आज आपण मक्क्यापासून दोन चविष्ट नाश्ताचे पदार्थ बनवणार आहोत पावसाळा सुरू झालेला आहे आपल्याला गरम गरम खावंसं वाटतं म्हणून जेवणासोबत खाण्यासाठी खुसखुशीत मक्क्याची वडी बनवणार आहोत जी एकदा करून ठेवली की आठवडाभर तुम्हाला लागेल तेव्हा तुम्ही खाऊ शकता संध्याकाळच्या वेळेची भुकेसाठी सुद्धा तुम्ही ह्या वड्या बनवून खाऊ शकता आतून जेवढी मऊ आहे तेवढीच वरून खुसखुशीत आणि जर तुम्हाला वडी खायची नसेल आणि झटपट पकोडे हवे असेल तर त्याच मिक्सरचा तुम्ही बनवू शकता गरमागरम कुरकुरीत पकोडे अतिशय चविष्ट लागणारे हे दोन्ही रेसिपीज तुम्ही झटपट बनवू शकता आणि लागेल तेव्हा खाऊ शकता तर वेळ न घालवता चला सुरू करूया आपण आजची रेसिपी नमस्कार मी भारती म्हात्रे सिंपली स्वादिष्ट मध्ये तुमचं स्वागत करत आहे मक्याची वडी आणि पकोडे बनवण्यासाठी आपण एकच मिक्सर तयार करणार आहोत तर त्यासाठी लागणार आहे आपल्याला दोन कप भरून मक्याचे दाणे स्वच्छपणे पाण्यातनं धुवून काढा दोन तीन वेळा बाकीचे साहित्य रेसिपी करताना दाखवेन सर्वात आधी आपल्याला मक्के मिक्सरमध्ये ग्राइंड करायचे आहेत भरटच वाटायचं आहे पेस्ट करायची नाही हे बघा वाटून झालेलं आहे आता आपण एका वाडग्यामध्ये काढून घेऊया हे बघा इतपतच भरट वाटायचं आहे याच्यामध्ये पाणी वगैरे काहीच घालायचं नाहीये आता बाकीचे साहित्य घालूया तर इथे मी घेतलेले आहेत दोन कांदे मिडियम साईजचे बारीक चिरलेले जेवढं फाईन तुम्हाला करता येईल तेवढं फाईन कापून घ्या आला लसूण आणि हिरवी मिरची घेतलेली आहे बारीक चिरून किंवा मिक्सरमध्ये हलकीशी ग्राइंड करून घेऊ शकता तीन मोठे चमचे भरून घ्यायचे आहेत याच्यामध्ये मी दहा ते बारा लसणाच्या पाकळ्या दोन इंच आलं आणि सहा हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत तुम्हाला पेस्ट घ्यायची असेल तर पेस्ट घेऊ शकता थोडेसे कडीपत्ता घ्यायचे आहेत बारीक आहेत म्हणून मी अख्खे घालते आहे नाहीतर तुम्ही बारीक चिरून घ्या एक वाडगा भरून कोथिंबीर घ्यायची आहे आता हे सर्व साहित्य आपण मिक्स करून घेऊया आता याच्यामध्ये आपण सर्व मसाले घालूया मसाल्यासाठी मी हा चमचा वापरते चमच्याची साईज बघा छोटा चमचा आहे त्याच्यामध्ये घाला अर्धा चमचा हळद दोन चमचे भरून लाल तिखट जे लाल तिखट तुमच्या घरी अवेलेबल आहे ते तुम्ही घालू शकता कश्मीरी लाल मिरच पावडर किंवा बेडगी याच्यामध्ये आता आपण घालूया एक चमचा जिरा पावडर एक चमचा भरून धणा पावडर एक चमचा गरम मसाला पावडर चवीपुरतं मीठ आणि एक चमचा चाट मसाला चाट मसाला ऑप्शनल आहे तुम्हाला घालायचं असेल तर घालू शकता किंवा स्किप करू शकता आणि चाट मसाल्याच्या ऐवजी तुम्ही एक लिंबाचा रस सुद्धा घालू शकता आता शेवटी घालूया पाऊन चमचा ओवा घातल्यानंतर हे सर्व आपण मिक्स करून घेऊया मिक्स करताना याच्यामध्ये बिलकुल ही पाणी वगैरे आपल्याला घालायचं नाही आहे नाहीतर बॅटर खूप पातळ होईल बाइंडिंगसाठी याच्यामध्ये आपण घालूया तांदळाचं पीठ आणि बेसन तर तांदळाचं पीठ आपल्याला घ्यायचं आहे तीन मोठे चमचे भरून चमचा बघा नेहमीचा घरचा मोठा चमचा आहे म्हणून मी ते प्लास्टिकचे कधीही टी स्पून किंवा टेबल स्पून वापरत नाही कारण हे इझी टू एक्सेस आहे घरात जे चमचे आपल्या अवेलेबल असतात त्यानुसारच आपण बाकीचे साहित्य घेऊया चण्याचं पीठ आपल्याला घ्यायचं आहे पाच चमचे भरून चमचा बघा सेम चमचा घेतलेला आहे आणि भरून घेतलेला आहे पिठाचं प्रमाण कमी जास्ती होऊ शकतं फक्त एवढी काळजी घ्यावी की मिक्स करताना खूप पातळ होऊ नये किंवा खूप घट्टही राहता कामाने आता हाताने आपण हे सर्व मिक्स करून घेऊया चमच्याने सुद्धा मिक्स करू शकता पण तेवढं व्यवस्थित होणार नाही म्हणून हाताचा वापर करा भज्यांचं पीठ मिक्स करून झालेलं आहे आता जसं की आज आपण वडी आणि भजी दोन्ही बनवतोय म्हणून पीठ आपण डिवाईड करूया दुसऱ्या वाडग्यामध्ये थोडंसं काढून घेऊया पीठ तयार केल्यानंतर तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवून देऊ शकता आणि लागेल तेव्हा तुम्ही भजी करू शकता बिलकुल हे पीठ खराब होत नाही चार पाच दिवस आता या पीठाचे आपण रोल करून घेऊया वडीसाठी तर हाताला थोडंसं तेल चोळून घ्या आता एवढ्या पीठाचे दोन मिडियम साईजचे रोल्स आरामात बनतील तुम्हाला जर रोल्स बनवायचे नसतील तर तुम्ही प्लेटमध्ये सुद्धा पीठ थापून घेऊ शकता हे बघा रोल तयार झालेला आहे तर याच प्रकारे आपण दुसरा रोल सुद्धा बनवून घेऊया हे बघा दोन्ही रोल झालेले आहेत आता आपण हे वाफून घेऊया तर वाफवण्यासाठी मी पाणी ऑलरेडी गरम करायला ठेवलं होतं आता वरती आपण थोडंसं तेल लावून घेऊया म्हणजे आपले रोल्स बिलकुलही चिटकणार नाही ठेवताना जर रोलचा आकार बदलला तर तुम्ही कालथीने ते सरळ करू शकता म्हणजे स्टीम झाल्यानंतर सुद्धा ते तसेच सरळ राहतील 
बटाटे ह्यांना आपल्याला वाफून घ्यायचे आहेत वीस मिनिटासाठी मिडियम फ्लेमवर हे रोल्स आता स्टीम होईस्पर्यंत आपण थोडस महत्वाचं बोलूया प्रत्येकाला वाटतं की स्वावलंबी व्हावं तुम्हालाही वाटत असेल मलाही वाटत होतं म्हणून मी आज इथे आहे जर तुम्हालाही घरी बसल्या बसल्या पैसे कमवायचे असतील स्वावलंबी व्हायचं असेल आणि ते सुद्धा काहीही पैसे इन्व्हेस्ट न करता म्हणजे झिरो इन्व्हेस्टमेंट तर तुम्ही सुद्धा करू शकता तुम्हाला फक्त करावं लागेल गुगल प्ले स्टोर मध्ये जाऊन शॉप वन झिरो वन इन्स्टॉल इन्स्टॉल केल्यानंतर एका चांगल्याच नावाने रजिस्टर करा रजिस्टर केल्यानंतर तुम्हाला खूप सारे व्हरायटीचे कॅटलॉग दिसतील जसे की साडीज ड्रेस मटेरियल किचन अप्लायन्सेस जे आवडेल ते कॅटलॉग सिलेक्ट करा सिलेक्ट केल्यानंतर तिकडे मार्जिन असेल ते मार्जिन फिल करा लक्षात ठेवा ते मार्जिन असणार आहे तुमचं प्रॉफिट हे कॅटलॉग आता तुम्ही तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिली सोबत व्हॉट्सअपवर शेअर करा जे आयटम्स त्यांना आवडतील त्याची फक्त तुम्हाला आता ऑर्डर प्लेस करायची आहे त्यांचं नाव पत्ता नोंदवा त्यांच्यापर्यंत त्यांचे आयटम शॉप वन झिरो वन डिलिव्हर करणार आणि तुमची मार्जिन सुद्धा तुमच्या अकाउंटमध्ये जमा होणार तर आहे ना घरी बसल्या बसल्या बिझनेस फक्त आयटम चूज करा शेअर करा आणि मार्जिन कमवा इंडियाचा नंबर वन सेलिंग ॲप शॉप वन झिरो वन तर लवकरात लवकर खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जे लिंक दिलेली आहे ती क्लिक करा आणि स्वतःचा व्यवसाय सुरू करा आणि हा खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये एक युनिक कोड सुद्धा दिलेला आहे रजिस्ट्रेशन करताना ते कोड फिल करा आणि एक हजार क्रेडिट बोनस पॉईंट मिळवा आहे ना एकदम फायदेशीर डील लवकरात लवकर ऍप डाऊनलोड करा आणि स्वतःचा व्यवसाय सुरू करा वीस मिनिटं झालेली आहेत आणि आपली वडी सुद्धा वाफून झालेली आहे आता वडी झाली आहे की नाही हे चेक करण्यासाठी वडीला थोडस वरून हात लावा जर पीठ हाताला चिकटलं म्हणजे झालेली नाहीये थोडा वेळ आणखीन ठेवा आणि जर नाहीच लागलं म्हणजे वडी तयार आहे तर आपण आता प्लेटमध्ये काढून घेऊया आता वडी सेट होण्यासाठी तुम्हाला साधारण दोन ते तीन तास द्यावे लागतात नाहीतर ती आतून तशीच मऊ राहते पण जर तुम्हाला पटकन सेट करायची असेल तर डायरेक्ट फ्रीझरमध्ये ठेवा पंधरा मिनिटासाठी पंधरा मिनिटानंतर तुम्ही बघू शकता दोन्ही रोल चांगले सेट झालेले आहेत बिलकुल दोन ते तीन तास ठेवायची गरज नाही आता ह्याच्या वड्या पाडून घेऊया वड्या तुम्ही पातळ किंवा जाड तुमच्या आवडीनुसार करून घेऊ शकता इथे मी हलकेशे जाड ठेवलेले आहेत तुम्ही बघू शकता आतून पण तुम्ही बघा व्यवस्थितपणे स्टीम झालेले आहेत बिलकुल ही असे कच्चे वगैरे राहिलेले नाही आता ह्या वड्या आपण तळून घेऊया मी सर्व तळणार आहे पण जर तुम्हाला ठेवायचे असतील तर तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवू शकता आणि लागेल तेव्हा तळून घेऊ शकता तळण्यासाठी इथे मी ऑलरेडी तेल गरम करून ठेवलेलं आहे तेल गरम होताच मिडियम फ्लेमवर वड्या आपल्याला तळून घ्यायच्या आहेत वड्या दहा मिनटं मिडियम फ्लेमवर तळून घ्या किंवा हलकसं कलर चेंज होईस्पर्यंत ठेवा खूप जास्ती वेळ ठेवू नका किंवा गॅस सुद्धा फास्ट ठेवू नका त्याच्याने करपून जातील आणि कलर सुद्धा खूप जास्ती डार्क होईल बघा दहा मिनटं झाल्यानंतर ह्या प्रकारे फ्लिप करा आणि खालची बाजू सुद्धा होऊ द्या जे डाईटवर आहेत आणि त्यांना तळलेलं खायचं नसेल तर न तळता सुद्धा तुम्ही ह्या वड्या खाऊ शकतात खालची बाजू सुद्धा झालेली आहे आणि आपल्या वड्या तयार आहेत बघा काय मस्त दिसत छान कलर आलेला आहे बिलकुल ही करपलेले नाही आहेत परफेक्ट कलर आहे वडी तुम्ही सॉस सोबत खाऊ शकता चटनी सोबत खाऊ शकता किंवा फक्त डाळ भातासोबत सर्व करा अतिशय चविष्ट लागतात वरून तर वड्या खूप छान दिसत आहेत आता आतून कसे झालेले आहेत ते सुद्धा आपण चेक करूया वरून जेवढं सुंदर कलर आलेला आहे आतून सुद्धा व्यवस्थितपणे शिजलेले आहेत तर लागेल तेव्हा वड्या बनवून खा आणि जसं का आज आपण बनवणार आहोत भजी सुद्धा तर चला भजांची तयारी करूया तर कढाईमध्ये तेल गरम करा तेल गरम होताच फ्लेम मिडियम वर ठेवा तेल किती गरम झालेलं आहे ते आधी थोडस चेक करा चेक केल्यानंतर आता आपण भजी पाडून घेऊया आता भजांची साईज तुमच्यावर आहे तुम्हाला छोटे छोटे भजी करायचे असतील म्हणजे जास्ती क्वांटिटीमध्ये मिळेल किंवा मोठे मोठे वड्या सुद्धा पाडायचे असतील जसे की आपण दाल वडा किंवा मेदू वडा बनवतो तसं सुद्धा तुम्ही करू शकता पण मी छोटे छोटे भजी करते म्हणजे मुलांना जास्ती क्वांटिटी दिसेल थोड्या वेळानंतर तुम्हाला वरचे बबल्स कमी दिसतील म्हणजे भजी ऑलमोस्ट झालेले आहेत तेव्हा तुम्ही हलकस वर खाली करू शकता भजी व्हायला साधारण पाच ते दहा मिनिटं जातात जास्ती वेळ जात नाही हे बघा आपले भजी तयार झालेले आहेत जेवढी वडी आपली खुसखुशी झाली आहे तेवढेच भजे आपले कुरकुरीत झालेले आहेत तर चला आता आपण टिश्यू पेपरवर काढून घेऊया याच प्रकारे तुम्ही बाकीचे सर्व भजी करून घ्या सर्व भजी मी तळून घेतलेले आहेत 
आता भजी कशी झाले ते आपण चेक करूया दिसले तर एकदम मस्त दिसतात एकदम कुरकुरीत दिसत आहेत तर आहेत की नाही कुरकुरीत ते बघूया आवाज आणि तुम्हाला अंदाज आलाच असेल की किती कुरकुरीत झालेले आहेत आता आतून बघा शिजले आहेत की नाही बघा आतून सुद्धा व्यवस्थितपणे शिजलेले आहेत एकदम परफेक्ट झालेले आहेत भजी तर तुम्ही सुद्धा आता अशीच भजी बनवा टमॅटो कॅचअप किंवा हिरव्या चटणी सोबत सर्व्ह करा सकाळच्या नाश्त्यासाठी घ्या किंवा संध्याकाळच्या छोट्या भूकसाठी एकदाच पीठ बनवून ठेवा आणि लागेल तेव्हा दोन्हीपैकी कुठचीही रेसिपी बनवा तर कशी वाटली तुम्हाला माझी ही आजची रेसिपी आवडल्यास नक्कीच बनवा खाऊन बघा आणि खाल्ल्यानंतर लाईक शेअर सबस्क्राईब आणि कमेंट करायला विसरू नका आणि पाहत राहा सिम्पली स्वादिष्ट धन्यवाद